Hello all! We're back on one of the biggest tournaments of the year at the World Series of Poker, the $10,000 Shorthanded Championship, where everything is going just swimmingly for Mustafa Kanit. Our favorite mustache advocate hero is currently sitting on a 130 big blind stack, with 93 players left in the field, including a certain Davidi Katai, sitting just opposite him. The players left are getting closer to being in the money. Now more than ever, it's important to set the pace. We're giving you the wheel, Mustafa. accorciando un pochettino però siamo ancora siamo ancora belli decido di rilanciare coppie di 5 under the gun siamo in 6 al tavolo tutto abbastanza standard Way. Il discorso principale è che sono under the gun, quindi se cascano dei board abbastanza dry, probabilmente tendo ad aggredirli con questa combo. E tipo K Jack 2 potrei decidere di bettare. Soprattutto ci stiamo avvicinando agli in the money, cioè I see and pressure. Mi piace, non mi dispiace, bet 14. Tarni River su una texture oppure all fold Tarn 10 non mi fa impazzire troppo perché chiudono delle doppie che non foldano mai contro di me anche se dovrei averci più asso donne a livello teorico anche se non è vero qualcuno potrebbe avercela forse tendo a give up par in three way Però è close, non posso anche decidere di, di partire. È una situazione in cui stiamo andando vicino ai premi, sto mettendo tanta aggressione e non mi dispiace fare, iniziare ad aggredire parecchio. Soprattutto post flop in spot in cui penso di averci più nut degli altri. Ottimo, soglia noi. Ottimo bluff. Ricordiamoci, comunque di solito più si arriva vicino alla zona premi, più se hai situazioni in cui sei deep, puoi mettere pressione, puoi mettere. puoi aggredire gli avversari e questa è una mano simbolo proprio di questo. Cioè si può tribettare di più, si può diventare molto molto più aggressivi perché la gente comunque folda di più quando si approccia per esempio la zona in the money. Qui siamo da small blind dopo il push del bottone a 73.500. P9 
penso sia una mano davvero close oh, perché lui pusha dal bottone quindi potrebbe avere degli assi 10 suited degli assi 9 suited però lo K donna suited e tante pair Dico di solito forse foldo qua, però lui era un po' frustrato, era un po' che stava foldando, è un po' che è un po' che è in difficoltà, quindi non lo so, call. Coppia di 7. Sì, pensavo di flippare molto spesso. Jack! Mm. Check. Mm. Check. Uh, ci sta, ci sta. Non, non penso fosse fortissimo. Eh, non, dal come l'ha fatto non, non, non mi ha convinto molto ed era uno, è una mano che normalmente foldo, direi, però per la dinamica, per come era lui, ho deciso di giocarmi. Non pensavo di essere peggio e non ero peggio, quindi turnina di massima va bene. Forse potevo prendermi un altro spot, un pochettino meglio, però va bene, non è nulla di grave, insomma. Fra l'altro arrivano news da Dario, continua, continua a salire. Semina il cut off e noi siamo big blind con K donna di quadri penso di callare e basta è un flop molto amico K16 con un quadri Penso di fare solo call. Qua si potrebbe anche chakrizzare per valore, non c'è nulla di sbagliato. Infatti decido di chakrizzare a 20.500. Foglio a noi. Penso sia close between, fra raise, check raise e check call. Faccio tutte e due. È una di quelle mani con cui faccio tutte e due, però ci sta il check raise. È una mano molto forte da check raiseare e mi piace. Comunque abbiamo tanti bluff lì che check raiseano, quindi pure check raiseare alcune mani tipo K donna suit o 10-10 o asso K o... è fondamentale per la nostra strategia. Six, six. Davidi continua a salire con calma. Sempre contro di lui, siamo da small blind. K7 limp. Devo pure switchare e iniziare a risare, ma va bene con la nostra limp strategy. Qua decido di bettare un value protection. Eh, che altro per chiudere il colpo un sacco di volte io penso di essere buono con King Eye un sacco di volte c'ho il capo di fiori non mi piace troppo in che direzione sta prendendo sta mano Qua posso decidersi di callare perché c'ho il K di fiori che di foldare. Però penso di callare. Penso di averci la mano migliore anche un tot di volte, quindi non, non è nulla di sbagliato. C'è 
check check a questo punto dopo il check check potrebbe avere anche dei due lui Posso decidere di check resare, posso decidere di check collare, posso decidere di check foldare. Mm, infatti al 2. Ci ho pensato potesse avere il 2. Un hero call un po' tosto, un hero call un po' difficile, però... Non lo so, secondo me ci poteva stare, poteva avere degli 8-7, 8-6, c'era della roba che poteva giocare così. di lui c'è il race under the gun con il nostro Check. abbiamo floppato trips che non è male c'è un easy check call l'unico problema che abbiamo è il nostro kicker però non non penso che possiamo foldare, soprattutto con gli storie che abbiamo finora, penso sia... C'è cole, non possiamo check resare nemmeno contro l'under the gun, quindi... Penso c'è call e poi si decide. da 15.000 ma non, non posso passare K donna però c'è ancora dei bluff potrebbe avere asso meglio asso donna asso k asso i full asso jack asso 10 asso 4 jack jack 10 10 4 4 quindi se ribetta ci vuole vorrei stare un po' cauto però è molto difficile trovare il fold qui con trips vediamo un po' come si muove
aspetta 28.000 da parte sua non so se riesco a foldare contro di lui anche se del valore non batto niente però un asso ce l'ho io ha bettato meno di un terzo non è il massimo Sono con l'asso di fiori, infatti una delle mani che mi immaginavo è una mano tosta in cui è difficile trovare il fold comunque. Il fatto che ci abbia pensato così molto con trips vuol dire che il mio feeling mi diceva che qualcosa non andava, però è proprio difficile foldare. Stiamo rannando troppo bene nell'ultima ora, ora e mezza, però speriamo che cambi un po' la nostra run. Di nuovo due nuove rossi. Penso di fare solo call dal bottone contro di lui under the gun e poi me la gioco post flop in position. Siamo a zap. Lui per ora sta giocando molto chiuso, però cioè non troppo chiuso, sta giocando abbastanza attivo. Però c'ha tante chips, ha tante tante chips, le verdi sono da 25.000. Qua non penso di puntare, penso di cercare dietro. C'è la bet 10.000 da parte sua. Qui... Penso di essere più sul call, sul size di call, ma, ma è close, non è un call facile. Vediamo il river, spero non ci abbia un 10. Qua posso decidere, ho tutte le opzioni aperte, sia il call che il fold che il raise. Uh. Penso di averci più colori di lui, però il dubbio è lui folda, so K, K donna, non lo so. Col call batto abbastanza roba, ti passo già a donna. Non lo so se lo ripetta. Può avere Donna Jack? Forse. Può avere Asso 4, Asso 5? Non lo so, non mi convince questa mano. Cioè, nel senso, mi convince lui ci abbia qualcosa però non lo so forse è il race è tosta è difficile non, non so cosa fare è, è una mano un po' complicata ah. vediamo che c'ha non sono contento di vedere Jack Jack decisamente non sono contento Speravo di non vedere asso 10, ma già che già che è la stessa cosa. Qua forse ho sbagliato, mi sono un po' troppo curioso, però vabbè, bravo lui.
buio 2000-4000, da vedi reso dal bottone a 10.000 per 2,5 e mezzo e penso che difendiamo contro di lui. Questo è un buon flop per me. Penso che l'unica opzione che ho sia il check call qua. Non c'è creso. E il check call e vedo come si comporta il targa, vedi? Tarn è una delle più belle del mazzo, penso che andrà spesso check check dopo che cecco io. A River posso decidere sia di checkare che di bettare, però mi piace il check, perché se lui ha un K lo tende a voglio bettare qua a river e si prende un bel check raise. Contro Davidi comunque abbiamo tanta history, mi ha visto fare degli shadow imbarazzanti, mi ha visto, mi conosce da 10 anni, una volta a un torneo l'ho six bettato pre con 10 e 6. Perfetto proprio come speravo io e probabilmente può avere un K, su K, K donna, K10, K jack, K9 perché no, e non penso abbia troppi full, io ho il 3 quindi penso qui sia clear per me che devo, penso di raisare, penso di mettere i resti cosa che ha più senso per me secondo me deciso di rilanciare 81 che ci sta contro Davidi Davidi soprattutto in queste situazioni qui tiene molto alla sua life tournament tiene molto a, alla situazione da bolla e forse è meglio metterlo in una decisione in cui non si gioca la tournament life però è close insomma non, non c'è nulla di sbagliato nemmeno a farlo lì
Ah, una decisione davvero difficile da vedere, si vede. Forse addirittura sto K. Eh, in queste fasi qui nei tornei comunque le chips vanno in mezzo con piacere. Si può salire a 2 milioni velocissimi e si può... Ogni pot è grandissimo. Però è divertente giocare contro persone tipo Davidi, che è da tanti anni che giochiamo contro e sicuramente è stimolante riuscire a giocare contro persone che pensano fuori dagli schemi e, è una cosa che mi, e sfidarsi in, in queste gare è qualcosa che mi stimola, mi stimola parecchio. Yeah, you should with your stack. Hey, hey. I'll take a win, no complaints. Nine thousand. Raise, Allora, qua dopo il suo raise posso decidere sia di tribettare che callare che foldare, ho tutte e tre le opzioni. Penso... la tribetta 25 5 che ci può stare non vedo nulla di sbagliato il bottone contro cut off anche se mi prendo spesso l'in qua in faccia però mi piace mettere aggressione qua lì in un sacco di volte qua infatti però ci sta a mettere pressione a questo stack vabbè ah ci sta pure per le dinamiche un tribet fold ogni tanto se no non tribet foldiamo mai <ride> eccola qua la super maglietta per Dario San Martino per il tavolo finale fatta dal mitico Ryan Reese ci siamo eccoci qua tutti nel team let's go This is why I didn't make all in. Davidi always had the chance to win, you know. Achi! Hey! It's bad like this? No. It's a long sleeve? No, it's fine. Should we put that on you? No. <laughs> do you want a Dario shirt? I'm gonna try to get you one. Oh, mm, Davidi Bass, unlikely. GG, Achi, good game. Sono sceso un pochettino, però sono ancora qui che combatto. Siamo livello 14, 2000-4000, ante 4000. Vediamo un po'. decido di difendere sul race un flop abbastanza amico con 
Bila e second pair allora check check penso di aver la mano migliore abbastanza volte quindi tendo a puntare qua a linea di massima decido di bettare 14.000 c'è il call river scala quindi il post è 52 penso di bettare dai 30 ai 45 in linea di massima vediamo un po' potrei anche cercare per fare bleffare delle draw ma penso ci sia più value nel bet che mi piace come size un buon fold da parte sua Yeah, that's crush. 350 something. Oh, that's a big step, no? <laughs> What's the blind? Uh, two, uh, two and a half, five now. No, 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 aces. <laughs> I mean, all the heads. Say hi to the French Let's cameras. Go. <laughs> French cameras won a big hand against David. You won? Yeah, French cameras go on. Yeah. Oh, bro, mi vai a prendere due magliette? Sai che sono finite. Eh no, gli avevo scritto di tenerle. Yeah. Bro, eh, mi dai 500 dollari, vado a fare Non ce li ho con me. Let's go. <laughs> oh, oh, I love it, I love it. Oh. Abbiamo un po' di magliette in giro per tutti, per il super team a tifare. Niente, siamo tornati dalla pausa, ancora carichi, 2.500.000, 2.500.000 ante 5.000, abbiamo più o meno 300, poco più di 60 bui comunque eh, c'è il reso del cut off a 10.000 fold di Adams e call dello small penso che difendiamo anche noi e 2 tutto cuore abbiamo top per top kicker senza cuore quindi è uno spot che tendo a pot controllare di massima quindi penso di cercare il flop ho deciso di lidare che ci può stare lido per io sto bettando comunque per value e perché mi aspetto che l'original razer non ci betti a sufficienza, quindi ci può stare bettare per non dare troppe free card. Sul turn 2 posso decidere di bettare ancora. Oppure mixare con un check. Forse avrei dovuto puntare un pelino di più, però non, non mi dispiace. 
quando lui chiama non sono contentissimo perché c'è un altro giocatore dietro sono molto convinto che sullo small blind abbia la mano migliore su di lui potrebbe ancora avere due 10, due jack due donne senza cuori Ok, questo è un buon river. Abbiamo fatto full e penso che voglio betto anche al river. Pot 158. Non sono sicuro quanto fare, però penso che devo puntare qua a sto river. Qui decido di puntare 88.000 che a posteriori non sono sicuro che mi convince troppo forse ho bettato un pochettino troppo grande forse è meglio bettare 50-60.000 però è molto difficile essere pagati su sto river quando si double pera quindi forse bisognava cercare di prendere una value minore You've just gone through two very intense hours Mustafa You pulled off a sick bluff, but also doubled up an opponent. You had some big hands, but not all of them came through for you. You messed up a hero call, but you still managed to dominate your teammate Davidi Katai. In short, you don't know whether to cheer or cry, and on top of all of this, you have to go and cheer on your best mate Dario Samaritno, who's just taken his seat at the final table of the main event. No way you're slowing down now, though. There are still 55 players left in the Six Max Championship, with only 14 players left between you and the money. We'll be right by your side for this crucial step in the next episode of Inside the Mind of a Pro.